Okay, let's begin our lesson this afternoon. Are you ready? Rồi thôi mình cứ bắt đầu học. Một lát có bạn nào vào thêm thì vào. Are you ready? Rồi con nghe có được rõ không con? Con nghe âm thanh có được rõ không? Con nghe âm thanh có được rõ không? Rồi, chiều hôm nay mình làm thêm một số các bài tập nghe và các bài tập rèn kỹ năng đọc viết trong các giáo trình Starters Movers. À, con đã trông thấy bài tập đầu tiên trên màn hình chưa? Có nhìn thấy trên màn hình chưa? Can you? Yes. Ok. Rồi, thầy cho con ít phút quan sát trước khi mình bắt đầu nghe nha. Rồi, hello con, bạn mới vào. Rồi, mình mới bắt đầu làm thêm bài tập nghe. Rồi, mình sẽ làm thêm một bài tập nghe đầu tiên. Sau đó là các bài tập rèn kỹ năng đọc viết nghe. Trong các sách à, luyện thi các chứng chỉ tiếng Anh, Starters Movers. Rồi, con có nhìn thấy trên màn hình chưa? Yes! Rồi, ok. Yes. Rồi, listen. Rồi, trong lúc nghe mình theo dõi nha. Ở bài tập này thì yêu cầu mình nối các đồ vật vào đúng các vị trí người ta yêu cầu. Rồi, đâu đầu tiên cần gọi tên cho thầy các đồ vật mình trông thấy trên màn hình coi. What are these? What are these? Shoes. What's this? T-shirt. Good. T-shirt. What's this? Jacket. Okay. Jacket. What's this? Good. Hat. What's this? Dress. Dress. What's this? 
skirt. Skirt? Good. What's this? Trousers. Okay. Trousers. Very good. Now listen. Part 1. Look at part 1. Now look at the picture. Listen and look. There is one example. Rồi. Trong lúc nghe đó, con có thể ghi chú vào vở ha. Và có thể ghi chú tiếng Anh cũng được hoặc là mình ghi tiếng Việt lát nữa thầy có hỏi thì mình trả lời. Sau đó quan sát cách làm bài trên màn hình để sau này mà mình có dự thi các chứng chỉ thì cách làm bài nó sẽ như vậy mình sẽ làm giống như thầy à, mình sẽ làm giống như thầy để mà được điểm được không rồi bây giờ mình nghe bắt đầu nghe nha put the hat on the boy's head sorry put the hat on the boy's head right can you see the line this is an example now you listen and draw lines rồi đó là ví dụ bây giờ mình bắt đầu câu số 1 one put the shoes in the tree sorry put the shoes where in the tree okay Can you see the skirt? Yes. Well, put it in the goat's mouth. Right. The skirt is in the goat's mouth. Three. Put the jeans between the two socks. Pardon? Put the jeans where? between the two socks. Okay. Okay, these are jeans. Four. Can you find the dress? Yes. Put it on the girl's arm. Okay. The dress is on the girl's arm now. Five. And now, Put the t-shirt behind the chair. The t-shirt? That's right. Okay. It's behind the chair. Now listen to part one again. Okay, now listen one more time. Con nghe lại lần nữa nghe. One more time. One. Put the shoes in the tree. Sorry. Put the shoes where? In the tree. Okay. Two. Can you see the skirt? Yes. Well, put it in the goat's mouth. Right. The skirt is in the goat's mouth. Three. Put the jeans between the two socks. Pardon? Put the jeans where? Between the two socks. Okay. Four. Can you find the dress? Yes. Put it on the girl's arm. Okay. The dress is on the girl's arm now. Five. And now, put the t-shirt behind the chair. The t-shirt? That's right. Okay. It's behind the chair. That is the end of part one.
Ok Như vậy con có thể ghi chú được hết 5 câu chưa Đã ghi chú vị trí của các đồ vật Người ta yêu cầu Trong bài nghe của mình chưa Do you finish? Do you finish? Rồi bây giờ mình sẽ nghe lời finish. cuối cùng Và mình kiểm tra xem Đáp án có đúng với thầy không nghe Rồi The last time uh, Listen Part 1 Look at part one. Now look at the picture. Listen and look. There is one example. Put the hat on the boy's head. Sorry? Put the hat on the boy's head. Right. Can you see the line? This is an example. Now you listen and draw lines. One. Put the shoes in the tree. Sorry? Put the shoes where? In the tree. Okay. Ok, như vậy đầu tiên là mình sẽ đặt đôi giày ở đâu có? Mình sẽ đặt đôi giày ở đâu? Mình để đôi giày ở đâu? Hả? À? Người ta yêu cầu mình để đôi giày ở đâu? Put the shoes in the tree. Put the shoes in the tree. Là mình để nó ở đâu con? Để nó ở đâu? Để nó ở đâu con? Put the trees, sorry, put the shoes in the tree là để nó ở đâu? Turn on your microphone, please. Rồi, con có nói thì con nhớ mở micro của mình lên. Put the shoes in the tree là để nó ở đâu vậy? Put the shoes in the tree là để nó ở đâu? Để trong cái cây. Rồi, đúng rồi, để trên cây. Như vậy, nhiệm vụ của con là phải nối theo yêu cầu của bài tập thì mình phải nối vào vị trí như thế này nha. Rồi, next sentence. Can you see the skirt? Yes. Well, put it in the goat's mouth. Right. The skirt is in the goat's mouth. Rồi, tiếp theo. Mình sẽ... Mình sẽ đặt chiếc váy ở đâu? Where do you put the skirt? Where do you put the skirt? Để nó ở đâu? On the goat. Hmm? 
có phải on the go không phải on the go không bạn nào có câu trả lời nào khác không ừ? rồi trong đề bài người ta yêu cầu mình là à, put the skirt in the girl's mouth in the girl's mouth như vậy mình đặt ngay cái miệng của nó nha ngay cái miệng của nó put it in the girl's mouth như vậy mình đặt ngay cái vị trí là cái miệng của nó chứ không phải đặt lên người nó đâu nha nếu mình chỉ mũi tên vào vị trí khác như vậy là mình làm chưa có đúng mình mình chỉ vào vị trí này là không đúng nha mình phải chỉ vào à, chiếc miệng của nó put the skirt in the girl's mouth được chưa rồi right. now next sentence Rồi, câu tiếp theo. Three. Put the jeans between the two socks. Pardon? Put the jeans where? Between the two socks. Okay. Rồi, tiếp theo là mình sẽ đặt cái quần jean. Where do you put the jeans? Where do you put the jeans? Con để nó ở đâu? Người ta yêu cầu mình để nó ở đâu? Where do you put the jeans? Between the two socks. Between the two socks Là mình đặt nó ở giữa cái gì con? Between the two socks Là mình đặt ở giữa cái gì đây? Mình sẽ đặt nó ở giữa Hai chiếc giữa Very good Very good Như vậy mình chỉ mũi tên cũng cho nó chính xác nha Chỉ mũi tên cho nó chính xác Ở giữa Đúng rồi Đặt ngay ở vị trí ở ở giữa hai hai chiếc vớ rồi đó mình sẽ nối đường nối cái đường mũi tên cho nó đúng vị trí ở ở giữa hai chiếc vớ. Ok next next. Four. Can you find the dress? Yes. Put it on the girl's arm. Okay. The dress is on the girl's arm now. Rồi, tiếp theo mình sẽ đặt chiếc áo đầm này ở đâu đây? Mình sẽ đặt chiếc áo đầm này ở đâu đây? Where do you put the dress? Trên cánh tay của phụ nữ. À, very good. Put it on the girl's arm put it on the girl's arm như vậy mình đặt vào à, đặt vào cái bàn tay của à, cô bé này nghe good
ยากนั่ the lot the lot sentence เขาคุยกลมเนี่ย And now put the T-shirt behind the chair. The T-shirt? That's right. Okay, it's behind the chair. Now, where do you put the T-shirt? Con đặt chiếc áo thun ai ở đâu? Where do you put the T-shirt? Where do you put the T-shirt? Where do you put the T-shirt? Show me. Excellent. Put it behind the chair. Behind là ở đâu cả? Behind là ở đâu? Đúng rồi, behind the chair Đặt sau chiếc ghế Very good Very good Rồi, như vậy con phải chỉ cái mũi tên ra đằng sau Chiếc ghế nha Rồi, very good Đó là cách làm bài nữa nghe Sau này mình có làm bài Thì mình sẽ làm giống như vậy Uh, uh. Okay, what's your problem? Con có hỏi thêm gì không? Đó, bài tập nghe đầu tiên là mình chỉ làm như thế này Chứ mình cũng không phải ghi chép gì đâu Mình cũng không phải yêu cầu Phải viết gì đâu nha Nhưng mà mình nghe Để mình nói cho nó đúng vào Các vị trí Do you have any questions? Con có thắc mắc hỏi gì thêm qua bài tập đầu tiên không? Nếu không mình đi tiếp. No. Ok, go to the next exercise. Mình đi tiếp bài số 2. Go to the next exercise. It is also a listening exercise. Cũng là một bài tập nghe. Rồi à. Rồi Rồi, ở bài tập nghe số 2 Thì con thấy là Người ta yêu cầu mình lắng nghe Để điền thêm vào một từ Hoặc là một con con số Nha, mình nghe Trong lúc mình nghe, mình liếc đọc câu hỏi Để mình viết trả lời Bằng một từ Trả lời bằng một từ Hoặc là trả lời Bằng một con Con số Con hiểu không à, Bài tập này có quen thuộc không Dạng bài tập này Mình có quen thuộc chưa Có biết cách làm chưa Rồi Thầy nhắc lại thôi chứ thật ra Dạng bài tập này Mình đã À, đã làm quen rồi ha mình đã làm quen rồi rồi are you ready 
Rồi, sẵn sàng nghe chưa? Are you ready? Yes. Ok. Rồi, thầy cho con ít phút để con đọc các câu hỏi. Nha, mình sẽ ít phút mình đọc các câu hỏi trước khi mình nghe và mình điền vào một từ hoặc là một con con số cho nó chính xác nha mình sẽ nghe đánh vần để mình có thể điền thêm từ hoặc là một con con số rồi ở đây mình có 5 câu con đọc qua cả 5 câu có câu hỏi nào cần hỏi gì thêm không? Có câu hỏi nào mình không rõ? Cần hỏi thêm thì mình cứ việc hỏi nha. Còn không là thầy bắt đầu cho nghe đó. Do you have any questions? Có hỏi gì thêm không? Do you have any questions? Are you ready? Okay, now listen. Rồi, con mới vào sẽ tiếp tục bài tập số 2, bài tập nghe của mình nha theo dõi lắng nghe để có thể ghi chú con có thể ghi chú điền vào trong trong vở để trả lời cho các câu bài tập sau đây Two. Look at the picture. Listen and write a name or a number. There are two examples. Hello. What's your name? Pat. Is that P-A-T? Yes. How old are you, Pat? I'm six. Six. That's right. Can you see the answers? Now you listen and write a name or a number. One. Where do you live, Pat? In Short Street. How do you spell that? <laughs> you spell it S H O. Uh, T. Two. So, what number is your house? It's number eight. Sorry? What number? Eight. How many bedrooms are there in your house, Pat? Hmm. There are three. Three? Yes. One for my mum and dad, one for my sister, and one for me. Four. What's your sister's name? 
It's May. Is that M A Y? Yes, I like her name. Five. Now, Pat, have you got an animal in your house? Yes, I've got a mouse. Oh, has it got a name? Yes, its name is Bill. Can you spell that for me? Yes, it's B I double L. Now listen to part two again. Yeah, listen one more time. One. Where do you live, Pat? In Short Street. How do you spell that? You spell it S H O R T. Two. So. What number is your house? It's number eight. Sorry. What number? Eight. Three. How many bedrooms are there in your house, Pat? Hmm. There are three. Three? Yes. One for my mum and dad. One for my sister. And one for me. Four. What's your sister's name? It's May. Is that M A Y? Yes, I like her name. Five. Now, Pat. Have you got an animal in your house? Yes, I've got a mouse. Oh, has it got a name? Yes, its name is Bill. Can you spell that for me? Yes, it's B I double L. That is the end of part two. Nha, yeah, như vậy con vừa nghe xong bài tập câu số 2. Do you finish? Con đã hoàn tất điền các từ trả lời. Yes. Very good. Very good. Yeah. Rồi bây giờ cùng check lại lần nữa nghe. Cùng check lại lần nữa. Xem bạn mình có làm giống với mình không nghe. Part 2. Look at the picture. Listen and write a name or a number. There are two examples. Hello. What's your name? Pat. Is that P-A-T? Yes. How old are you, Pat? I'm six. Six? That's right. Can you see the answers? Now you listen and write a name or a number. One. Where do you live, Pat? In Short Street. How do you spell that? You spell it S. H O R T Nha, yeah, như vậy là bạn Pet sống ở đâu nào? Rồi con sẽ điền thêm. Con sẽ điền thêm từ nào cho phù hợp. Ai đánh vần lại lần nữa thầy viết coi. À con vừa điền thêm trừ gì? Who can spell it again? Ai đánh vần lại lần nữa? Cả. 
stay again, please. Oh, turn on your microphone. Okay, very good. Sock Street. Sock Street. À, người ta đánh vần sót như thế này thì mình biết cho đúng. Ok. Now number 2. is your house? It's number eight. Sorry? What number? Eight. Rồi, cho thầy biết số nhà của bạn Pet là số mấy? What's the number? Eight. eight. Very good. Eight. Eight. Đây là số mấy vậy? Đây là số mấy? Rồi. Con nên điền con số ha Con nên điền con số Good Ok Rồi next sentence Câu tiếp theo bedrooms are there in your house, Pat? Hmm. There are three. Three? Yes. One for my mum and dad, one for my sister, and one for me. Rồi, như vậy nhà của Pat có bao nhiêu cái phòng ngủ đây? How many bedrooms? Three. Very good, very good, very good. Cũng điền con số thôi, con không cần nên chữ nha. Ghi chữ nhiều khi mình viết sai là mất điểm. Good, right. Rồi, number four. Four. What's your sister's name? It's May. Is that M-A-Y? Yes, I like her name. Rồi, cho thầy biết tên của chị, tên của chị Beth là gì? Đánh vần thầy nghe coi. May. Can you spell it? Can you spell it? M-A-Y. M-I-Y-Y -Y. Ok, thank you. Good. Good. May. Right, number five. Five. Now, Pat, have you got an animal in your house? Yes, I've got a mouse. Oh, has it got a name? Yes, its name is Bill. Can you spell that for me? Yes, it's B I double L. Rồi, cho thầy biết thú cưng của bé tên là gì? Bill. Okay. Bill. Can you spell it? Đánh vần thầy ghi luôn coi. Bill. Very good.
thú cưng của biêu à, thú cưng của bét là con gì vậy con what's his favorite animal what is his favorite animal Okay, it's a mouse. It's a mouse. Very good. Rồi, như vậy con vừa hoàn thành bài tập tiếp theo. À, ở bài tập này thì quan trọng là mình phải lắng nghe để mình điền từ và điền số cho chính xác. Ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tiếp sang bài tiếp theo. Let's move on to the next exercise. Okay, now let's move on to the next exercise. Are you ready? Ok, ở dạng bài tập này thì con sẽ lắng nghe đồng thời đọc câu hỏi để mình chọn đáp án đúng nhất A, B hay là C và mình đánh dấu tích mình đánh dấu tích lựa chọn câu đáp án đúng nhất đánh dấu tích vào à, vào cái ô vuông được không? Ok. Rồi thầy cho mình ít phút để con quan sát đọc các câu hỏi. Quan sát đọc các câu hỏi. Và các hình ảnh gợi ý. Để lát nữa mình nghe, mình có thể chọn nhanh, chọn đúng được đáp án. Rồi con quan sát trước các câu hỏi Trước khi thầy bắt đầu cho nghe nha Và có câu hỏi nào mình chưa hiểu rõ Thì có thể hỏi ngay Trước khi bắt đầu nghe
Okay, are you ready? Okay, now listen. Do you have any questions? Do you have any questions? Okay, now listen. Part 3. Look at the pictures. Listen and look. There is one example. What's in Sue's box? I like that box, Sue. Yes, my favorite toy is in it. What's that? Your doll? Your toy elephant? No, it's my ball. Look! Can you see the tick? Now you listen and tick the box. One. What can Nick have? Can I have some ice cream, please, Bob? Not now, Nick. Sorry. Oh. Can I have a cake then? No. Look, you can have this apple. Two. Which man is Anne's teacher? Is that a photo of your classroom, Anne? Yes. Can you see my teacher, Dad? Has he got brown hair? No. He's got gray hair and glasses. Three. Where's Mum? Dad, where's Mum? I don't know. Is she in the garden? No. And she isn't in the kitchen. Oh, I know. She's having a bath. Four. What's Ben's brother doing? What's your brother doing, Ben? Is he drawing a picture? No. Oh. Well, is he writing a story? No. He's learning his numbers. Five. What's Tom's favorite sport? What's your favorite sport, Tom? Hmm. I don't know. Is it? Football? Tennis? No, it's badminton. That's my favourite. Now listen to part three again. Now listen again. One. What can Nick have? Can I have some ice cream, please, Bob? Not now, Nick. Sorry. Oh. Can I have a cake then? No. Look, you can have this apple. Two. Which man is Anne's teacher? Is that a photo of your classroom, Anne? Yes. Can you see my teacher, Dad? Has he got brown hair? No. He's got gray hair and glasses. Three. Where's Mum? Dad, where's Mum? I don't know. Is she in the garden? No. 
And she isn't in the kitchen. Oh, I know. She's having a bath. Four. What's Ben's brother doing? What's your brother doing, Ben? Is he drawing a picture? No. Oh. Well, is he writing a story? No. He's learning his numbers. Five. What's Tom's favorite sport? What's your favorite sport, Tom? Hmm. I don't know. Is it football? Tennis? No, it's badminton. That's my favorite. That is the end of part three. No, do you finish? Do you finish? Con đã hoàn tất bài tập. Nghe của mình chưa? Finish. Very good. Are finish. you sure you are correct? Now let's check together. Cùng kiểm tra lần nữa nha. Xem mình làm đúng đáp án với bạn mình không? Now listen again. Part 3. Look at the pictures. Listen and look. There is one example. What's in Sue's box? I like that box, Sue. Yes, my favorite toy is in it. What's that? Your doll? Your toy elephant? No, it's my ball. Look! Can you see the tick? Now you listen and tick the box. One. What can Nick have? Can I have some ice cream, please, Mom? Not now, Nick. Sorry. Oh. Can I have a cake, then? No. Look, you can have this apple. Rồi, number one. Bạn Nick có thể dùng món nào? A, B hoặc C. Đáp án của con là A, B hay C? A. A, very good. Apple, very good. Đáp án A là đáp án đúng. Very good. Now, night number two. Two. Which man is Anne's teacher? Is that a photo of your classroom, Anne? Yes. Can you see my teacher, Dad? Has he got brown hair? No. He's got gray hair and glasses. Okay. Câu số 2. Thầy giáo của bạn em. C. C. A, B, C. 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 Excellent. C. D. B. 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 Hay C. Thầy giáo của bạn ấy có mang kính không? Có mang kính không? Yes. Như vậy mình chọn đáp án. Đáp án C. Very good. Đáp án C. Là đáp án đúng nha. Good. Good. Now, next number three. Three. Where's mom? Dad, where's mom? I don't know. Is she in the garden? No. And she isn't in the kitchen. 
Oh, I know. She's having a bath. Hi. Where's Mum? A, B, C. Hey! A, B, C. Very good, B. She B. is having a bath. B. In the bathroom. Very good. She is in the bathroom. Because she is having a bath. Very good, B. Now number four. Four. What's Ben's brother doing? What's your brother doing, Ben? Is he drawing a picture? No. Oh. Well, is he writing a story? No. He's learning his numbers. Rồi, em trai của Ben đang làm gì? A, B hay là C? A, B hay là C? B, 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 B. Now, how about number five? How about number five? Dave, what's Tom's favorite sport? What's your favorite sport, Tom? Hmm. I don't know. Is it football? Tennis? No, it's badminton. That's my favorite. Ok, như vậy môn thể thao yêu thích của Tom là môn gì? A, B hay C? A. A là môn gì vậy có? A. A là môn gì vậy? A. A là môn gì? Excellent, badminton, very good, very good, badminton. Rồi, ok. Very good. Rồi, như vậy con vừa hoàn thành thêm bài tập nghe tiếp theo. Còn một bài tập nghe nữa, nhưng mà trước khi thầy cho mình nghe, mình sẽ làm thêm một bài tập rèn kỹ năng đọc viết nha sau đó quay trở lại làm nốt bài tập nghe tiếp theo Are you ok Are you ok rồi mình sẽ làm thêm một bài tập nhỏ bên dưới Tick or cross, very easy. Tick or cross. Hi. Number one, tell me, tick or cross? Number one. Number one, here. Number one. Tick. Tick or cross? Tick. Tick, very good, tick.
Okay, good. Now, how about number two? Okay, how about number two? Take a cross. Cross. Cross, very good. Cross. Cross. Now, how about number three? Take a cross. Very good. Take. Number four. Rồi con, con đọc cái câu này lên giùm thầy đi trước khi nói. Pick a, 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 a tomato. Pick a cross. Cross. Very good cross. Yeah, how about number five? Number five. Say aloud, đọc lớn câu này coi. Say aloud. This is a monster. This is a monster. Cross? Cross? Take. Take, okay. Take. Very good. Take. Good. Rồi, ok. Mình sẽ tiếp tục bài tập nghe cuối cùng nha. Are you ready? Yes. Now, listen and color. Listen and color. Rồi, người ta yêu cầu mình tô thế nào thì mình tô như thế đó. Listen and color, please. Yes. Rồi, con có nhìn thấy trên màn hình chưa? Ok, now listen. Quan sát để mà vừa lắng nghe, vừa ghi chú vào trong vở lát nữa thầy hỏi để mình trả lời. 
Và ở dạng bài tập này là mình phải chuẩn bị Mình phải có chuẩn bị màu để mà tô cho đúng nha Nhưng mà ở đây thầy hướng dẫn thôi thì thầy sẽ ghi chú Thầy ghi chú cái màu Nhưng mà lúc con làm bài thì con phải tô màu thật sự vô Nghe rõ không? À, nếu mình làm bài thì mình phải tô Tô màu của mình vào nghe Còn ở đây thầy hướng dẫn thì thầy chỉ à, Ghi chú cái màu cho con Rồi, are you ready? Are you ready? Yes Now listen yes. Part 4. Look at the picture. Listen and look. There is one example. Can you see the flower on the table? Yes. Well, color it purple. Sorry? Color it purple. The flower on the table. Can you see the purple flower on the table? This is an example. Now you listen and color. One. Can you see the girl? There's a flower next to her on the sofa. Can I color it? Yes. You can color that flower pink. Okay. The flower on the sofa is pink now. Look at the clock. Yes, it's got a beautiful flower on it. Color that flower blue, please. Right, the flower on the clock is blue. And can you see the flower in the book? Where is it? Next to the bookcase. Right. Can I color that flower yellow? Yes. Color the flower in the book yellow. It's got a flower on it. You can color that flower now. Oh, thank you. Can I color it green? Okay. Color the flower on the mat green. Five. Can you see the picture on the wall? Yes. Well, color the flower in it orange. Sorry? Color the flower in the picture orange. Now listen to part four again. One. Can you see the girl? There's a flower next to her on the sofa. Can I color it? Yes. You can color that flower pink. Okay. The flower on the sofa is pink now. Two. Look at the clock. Yes. It's got a beautiful flower on it. Color that flower blue, please. Right. The flower on the clock is blue.
tree. And can you see the flower in the book? Where is it? Next to the bookcase. Right. Can I colour that flower yellow? Yes. Colour the flower in the book yellow. Four. I like the mat. It's got a flower on it. You can colour that flower now. Oh, thank you. Can I colour it green? OK. Colour the flower on the mat green. Five. Can you see the picture on the wall? Yes. Well, colour the flower in it orange. Sorry? Colour the flower in the picture orange. That is the end of the starter's practice listening test one. Rồi, bây giờ cùng kiểm tra. Do you finish? Do you finish? Yes! Yeah, good. Rồi, thầy hỏi nha. Xem con tô màu những bông hoa. Các màu nó như thế nào? Kiểm tra xem mình tô đúng không nha. Rồi, đầu tiên là bông hoa. What color is the flower on the sofa? Rồi, bông hoa này màu gì đây? It's pink. pink. Very good. Pink. 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 Very good. Pink. 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 Good. Pink. 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 Very good. So, 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 Forward. Good. Ping. Right. Okay. Net. Okay. Yes. Net. Tiếp theo. Con tô bông hoa này màu gì đây? Yeah. Con tô bông hoa này màu gì? What color is the flower? No. 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 On the clock. No. 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 Phải nha, phải đồng hồ nha. Ok. Nhớ là mình tô là mình tô bông hoa. Người ta yêu cầu mình tô bông okay. hoa. Mình tô đồng hồ là mình tô không đúng mất điểm nha con. Không cho đúng. What color? What color is the flower? What color is the flower? Blue. 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 Vậy tô màu gì vậy? Tô màu gì? Tô màu gì? Very good. Right, night. Guys, what color is the flower in the book? Rồi, cái bông hoa trong sách này tô màu gì đây? Yellow. Yellow. Very good, yellow. 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 Very good. Yellow. Rồi, này. What color is the flower on the mat? Rồi, cái bông hoa này thì tô màu gì? Bông hoa này tô màu gì? Green. 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 Very good. Green. Green. Very good. Green. Green. 
có rồi bông hoa cuối cùng là bông hoa nào bông hoa cuối cùng là bông hoa nào bông hoa cuối cùng là bông hoa ở đâu ở trên lớp ở đâu ở đâu con đúng rồi What color is it? Con tô cái bông này màu gì đây? Tô bông này màu gì đây? Green. Are you sure? Green. Are you sure? Tô màu gì? Green. Are you sure? Orange là màu gì? Very good. Đúng rồi. Orange. Orange, very good. Rồi. Rồi, nhớ là ở đây thầy ghi chú. Nhưng lúc làm bài. Nhưng mà lúc làm bài con không có được làm giống như thế này đâu nghe. Lúc làm bài không được phép ghi như thế này đâu. Mà mình phải dùng màu. Mình tô đúng vào. À, cái bông hoa theo yêu cầu Chứ không có được kể và ghi chữ Như thế này được Hiểu không Ok như vậy hôm nay con làm được Một số các bài tập nghe à, Trong các sách Starters Movers Và như vậy Mình sẽ làm quen Những cái dạng bài tập Trong cái đề thi à, Trong cái đề thi Lấy chứng chỉ À, tiếng Anh nha Rồi thôi buổi chiều học hôm nay tới đây See you next time Have a nice weekend Goodbye for now See you Goodbye teacher See you Rồi goodbye for now See you